my personal recommendation is don't try this at home. <ride> Quindi non provateci. Eh, o se lo fate, fatelo lontano da quelli che ci sono veramente andati e che hanno lavorato a questo progetto. <ride> Ed è bello questo, questa reazione di Barsi Brel che dice Did you get that on camera? Perché poi il Barsi Brel è andato a denunciare la zona dicendo mi ha picchiato e la, la polizia gli ha detto lei lo ha provocato considerando che lo Sotrin non ha un passato criminale ed è comunque una roba nazionale non, non c'è stato luogo a procedere e già è tanto che tutti picchiamo anche noi so what happened after this was Mr. Mr. Sibrel uh, went to the police and said lo Sotrin hit me he said you know he's 72 and he hit you Yeah, uh, anyway, uh, the, there was no prosecution because uh, basically Mr. Sibrel brought the video to court and they said you provoked him by poking him with a Bible on which you were asking him to swear. He had asked the judge to the Bible that he was going to go and he had put the Bible in the costume. So at a certain point, what did he say? He said, oh, it's better to do the Bible, and he had put it in the costume. Eh, non ha comunque, il Barcelona non ha riportato danni permanenti e ci sono alcuni, eh, sì. eh, alcuni teorici della cospirazione ritengono che il filmato in realtà sia stato realizzato in studio perché se guardate <ride> non si vede il momento in cui oh, ecco, c'è questa donna che passa Una delle cose che sarebbe interessantissimo fare, 
purtroppo io cerco di fare ma finora non sono riuscito a fare è quella di dire ok prendiamo queste quattro passioni mettiamo in una stanza chiudiamo la porta e andiamo via che se la vedono fra loro perché una contraddice l'altra non possono essere tutte vere però questo per loro non è un problema a parziale giustificazione della nascita del movimento cospirazionista bisogna dire una cosa per chi c'era in quegli anni è in parte colpa dei media se sono nate queste teorie cospirazioniste. For those of you who oh, well, I think most of you, uh, some of you were there in 1969 when this happened, so you remember the press coverage of the time, TV coverage of the time. However, um, subsequent generations have a different vision, a different view of how the moon landings were broadcast on TV. And I have to say, that part, it is partly the media's fault because of the way the media covered the moon landings. Um, for example, we have this Italian newspaper, which is a fairly popular uh, newspaper, printed this huge special edition. Il messaggio era stampato il giorno della lunaggio, la notte della lunaggio, ha fatto questa bellissima copertina che ha fatto storia, è stata citata anche da Time Newsweek, e eh, come alcuni di voi più sagaci avranno notato, quello, quel primo passo, quello stivale è un po' sospetto, è uno stivale da pesca. So we have the mainstream media here presenting a false picture. That is not a moon boot, that's a fishing boot. You could buy, you know, you should buy two um, in any <laughs> store, but in order to have something to print on their front page, they perpetrated a hoax. And if, in case you want to know what a real moon boot looks like, that's it. Come vedete la differenza è abbastanza cospicua. Non so che gli astronauti sono andati sulla luna con gli stivali da pesca. Ma all'epoca il messaggero pensava di poterlo far franco. Um, mainstream media has also been guilty of promoting uh, poor information rather than misinformation. For example, we have, this is uh, um, Newsweek, a uh, vintage copy of Newsweek, which I managed to photograph recently at an exhibition. Now this is a photograph, a very famous photograph, of Buzz Aldrin next to the American flag. This is a photo of the book that Newsweek, and I was able to photograph a mostra a few days ago. Quindi questa è carta canta, non è una cosa digitale che trovate su internet. Io ho visto l'originale cartacea. E se guardiamo la qualità delle fotografie è veramente patetica. L'originale, così come lo trovate oggi, è, giusto per darvi l'idea, questo. C'è una leggera differenza di qualità. Wow. So the question is, uh, the print media had very rushed copies of copies of copies. This, remember, this is analog photography, so we're talking about duplication of, of film. Every time you duplicate, you lose quality. When you print, you lose quality even further. Il fatto di duplicare attraverso processi chimici, quindi pellicola, ricordiamo che siamo negli anni 60, ha portato un degrado altissimo della qualità dell'immagine originale. Queste sono le immagini originali, così come sono state acquisite tramite scanner recentemente direttamente dalle pellicole originali. La differenza è notevole, è importante perché smonta subito alcune delle teorie cospirazioniste. Uh, for example, one of the leading conspiracy theories is 